Hello, all the warriors of the English Challenge and the audiences who are watching the show as well. Xin chào tất cả các bạn thí sinh của chương trình thử thách tiếng Anh và các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Tôi là Đăng Đạt, MC của chương trình. Và trong số tuần này, chúng ta sẽ cùng chào đón ba bạn thí sinh đến từ ba ngôi trường của thành phố Lào Cai. Chúng ta hãy cùng chào đón bạn Trần Việt Tú. Hello, Việt Tú. How do you feel now? I'm well. So, can you um, introduce a little bit about yourself? Yes. Hello, everyone. My name is Việt Tú. I'm in class 6B at Buckland Secondary School. Today, I'm so happy to join this game show. Thank you, Việt Tú. It's such an interesting introduction. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng làm quen với bạn Phạm Khôi Nguyên. Khôi Nguyễn, can you introduce a little bit about yourself? Yeah. Hello, my name is Nguyễn. I'm from class 7B from uh, Lequidon Junior High School. It's such an introduction uh, from Khôi Nguyễn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với bạn Trương Quang Thái. Uh, hello, Quang Thái. Hi. Um, so can you introduce a little bit about yourself? Okay, my name is Chiu Quang Thái. I'm in class A1, Lý Tự Trọng Secondary School. Very interesting introduction from Quang Thái. Và chúng ta sẽ cùng chúc cho cả ba bạn thí sinh đáng yêu sẽ vượt qua bốn thử thách của chương trình. Đó là phần 1, khởi động, warm up. Phần 2, điền ký tự còn thiếu vào chỗ trống, workscape. Phần 3, thuyết trình, let's talk. Và phần cuối cùng, đó là phần thi về đích, the finish. Nhưng trước khi đến với các phần thi của chương trình ngày hôm nay, tôi xin được giới thiệu ban cố vấn, những người sẽ cùng đồng hành đưa ra những nhận xét, góp ý cho các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Tôi xin được giới thiệu cô giáo Đỗ Ngọc Hoa, giáo viên tiếng Anh của trường Trung học Phổ thông chuyên tỉnh Lào Cai. <cười> xin được giới thiệu nhà báo Hoàng Thùy Dung, biên tập viên tiếng Anh của đài phát thanh truyền hình Lào Cai. Rất cảm ơn ban cố vấn đã cùng đồng hành với chương trình. Và bây giờ sẽ là phần thi đầu tiên, phần thi khởi động, warm up. Phần thi khởi động, warm up. Trong vòng 1 phút, thí sinh trả lời nhanh gói 10 câu hỏi. Trả lời đúng mỗi câu sẽ ghi được 20 điểm. Trả lời sai không bị trừ điểm. Điểm tối đa cho phần thi này là 200 điểm. Và bạn Trần Việt Tú sẽ là thí sinh đầu tiên bước vào phần thi khởi động. Now, his 10 questions. Start. What genre of literature is Tấm Cám story? Fairy tale. Yes. Which river is Bảo Hà Bridge located on? Hồng River. Yes, correct. What country's border with Vietnam? Lào, Cambodia and China. Yes. Where is Uncle Ho's hometown? Nghệ An Province. Yes. When does the rainbow usually appear? After the rain. Yes. What is the largest three-digit number? 999. Yes. What type of mineral is most abundant in Vietnam? In Lào Cai. Abatit. Yes. Which country is famous for kimono? Japan. Yes. Who wrote the song Bài Cao Tiếng Hát Ước Mơ? Nguyễn Nam. Yeah, that's correct. What generation Hùng King is mentioned in the story Sơn Tinh Thủy Tinh? Eighteen. Yes. And that were the last questions for Việt Tú. Bạn Việt Tú đã hoàn thành xong phần thi khởi động của mình và thật sự xuất sắc. Bạn đã giành được 10 trên 10 câu trả lời đúng, qua đó mang về 200 điểm. Xin được chúc mừng Việt Tú. <cười> Thí sinh tiếp theo bước vào phần thi khởi động đó là bạn Khôi Nguyên. Khôi Nguyên is ready for his 10 questions. And his 10 questions come right now. Which river is Hồ Kiều Bridge located on? Nậm Thi River. Yes, correct. Who wrote the Harry Potter series? Jane Rowling. Yes. What is the position of the letter H in the English alphabet? H. Yes. What is the apple logo? A uh, apple with a pie. Yes. What is the taste of chili? A uh, hot. Yes. Which word in Lao Cai City does Cam Lo Pagoda belong to? Bình Minh. Yes. How many hours are there in a week? 168. Yes. What kind of fruit is Bakjang Province famous for? Lychee. Yes. How many ethnic groups 
does Vietnam have? Uh, 54. Yes. And which country is famous for Eiffel Tower? It is French. Yes. And that's were the last questions for Khôi Nguyên. <cười> bạn Khôi Nguyên đã hoàn thành xong phần thi khởi động của mình và rất xuất sắc giống như Việt Tú, bạn cũng đã mang về 200 điểm đầu tiên tương ứng với 10 câu trả lời đúng. Xin được chúc mừng Khôi Nguyên. <cười> và bạn Quang Thái sẽ là thí sinh cuối cùng bước vào phần thi khởi động. Quang Thái is very ready for his questions. Ten questions for him start right now. Which continent has the most countries? Africa. Yes. What is the main color on the Thai costume? It's black. No. Who wrote the song Bay Vào Tương Lai? Um, Nguyễn Văn Hiên. Yes. What instrument is used to measure length? It's mm, a ruler. Yes. What is the smallest three-digit number that is different from each other? It's 102. Yes. What is the taste of seawater? 40. Yes. Which district is Phúc Khánh Temple located in? Uh, Bảo Yên. Yes. What is the queen of the UK's name? Um, Elizabeth II. Yes. When is the death anniversary of the Hong Kings according to the lunar calendar? Um, the 10th of March. Yes, and how many equal size does a square have? Can you repeat again? How many equal size does a square have? A four. Yes, and that was the last questions for Quang Thái. Congratulations! <cười> bạn Quang Thái đã hoàn thành xong phần thi của mình và bạn cũng đã rất xuất sắc trả lời đúng 9 trên 10 câu hỏi và qua đó giành được 180 điểm. Xin được chúc mừng Quang Thái! Trong thử thách đầu tiên, cả ba bạn thí sinh đã rất tự tin để giành được những điểm số thật là cao về cho quý điểm của mình. Và chúng ta hãy cùng chinh phục thử thách tiếp theo, đó là thử thách điền ký tự còn thiếu vào chỗ trống Wordscape. Phần thi điền ký tự còn thiếu vào chỗ trống Wordscape. Thí sinh sẽ có 3 lượt điền ký tự còn thiếu vào ô trống. Mỗi lượt chơi, thí sinh sẽ có 15 giây để hoàn thành. Điền đúng mỗi dãy chữ và dịch đúng nghĩa, thí sinh sẽ ghi được 30 điểm. Trả lời sai, những thí sinh còn lại sẽ bấm chuông nhanh giành quyền trả lời. Trả lời đúng, dịch đúng nghĩa của từ được 10 điểm. Sau 10 giây không có thí sinh trả lời, MC sẽ đưa ra đáp án. Sau khi kết thúc phần thi của 3 thí sinh, sẽ có một từ khóa liên quan đến chủ đề của các dãy chữ. Cả 3 thí sinh đều có cơ hội trả lời trong vòng 15 giây bằng cách bấm chuông giành quyền trả lời. Trả lời đúng, thí sinh ghi được 60 điểm. Và trong phần thi này, bạn Khôi Nguyên sẽ là thí sinh đầu tiên bước vào phần thi. So, the three words for Khôi Nguyên on the screen. The first word, please. Time is up. What is your answer? My answer is village. It means làng. Village means làng. Ô ngôi làng in Vietnamese is... The correct answer. Congratulations. <cười> Now, come to the second word. The second word from Khôi Nguyên on the screen, please. Time is up. What is your answer? My answer is bamboo. And it And means? This means chair. Bamboo, which means chair in Vietnamese. Is the correct answer? You did a very good job, Khôi Nguyên. <cười> Now, can you get the last word correct to get the maximum score to try your best in this section? Now, the third word on the screen, please. What is your answer? Uh, I don't have the answer. You don't have the answer, so please, all the contestants, hear the signal from the MC to ring the bell. Okay? One, two, three, go. Okay? Uh, Việt Tú, what's that? My answer is field. My answer is field. It means cánh đồng. Mm, field. Um, cánh đồng is the correct answer. Congratulations, Việt Tú. 
Bạn Khôi Nguyên đã hoàn thành xong phần thi Wordscape của mình và Khôi Nguyên cũng đã rất xuất sắc khi mà trả lời đúng 2 trên 3 dãy chữ và qua đó em ghi được 60 điểm. Và Việt Tú ở từ cuối cùng của bạn Khôi Nguyên thì em đã rất nhanh chóng để nhấn chuông dành quyền trả lời với đáp án là Field cánh đồng thì em cũng đã ghi được 10 điểm. Xin được chúc mừng hai bạn. Và bây giờ sẽ là phần thi của bạn Quang Thái. I hope that you will get all the words correct. Now, the first word for Quang Thái on the screen, please. Time is up. What is your answer? My answer is river. It means con sông in Vietnamese. Yes, a very correct answer from Quang Thái. Congratulations! <laughs> Now, the second word for Quang Thái on the screen, please. Time is up. What is your answer? My answer is cow. It means con bò in Vietnamese. It's a very comprehensive answer and also very correct. Congratulations, Quang Thái. <laughs> and now I'm wondering whether you will be the first to get all the three words right. Now, the third word for Quang Thái on the screen, please. Time is up. What is your answer? My answer is agriculture. It means nông nghiệp in Vietnamese. Again, a very comprehensive and an excellent answer. Congratulations! <cười> bạn Quang Thái đã hoàn thành xong phần thi Wordscape của mình. Mặc dù ở phần thi khởi động thì bạn có lỡ một câu hỏi uh, trả lời chưa chính xác. Tuy nhiên ở phần uh, điền ký tự còn thiếu vào chỗ trống thì bạn đã trả lời đúng 3 trên 3 dãy chữ và qua đó ghi được 90 điểm. Xin được chúc mừng Quang Thái! Và bây giờ sẽ là phần thi của bạn Việt Tú. Bạn Việt Tú là một thí sinh đã rất nhanh chóng khi mà đã nắm bắt lấy cơ hội khi mà thí sinh Khôi Nguyên không thể đưa ra được câu trả lời cho dạy chữ của mình. Và không biết đến phần thi của chính mình thì Việt Tú có hoàn thành xuất sắc được phần thi này với 3 trên 3 dạy chữ trả lời đúng hay không. Now, three words. The first word for Việt Tú on the screen, please. Time is up. What is your answer? I have no answer. You have no idea. So, others, please hear the signal from the MC. One, two, three, go. Now, for the first time in the Wordscape, all the contestants cannot have the answer for this, so I will announce it for you guys. The word that we are looking for is Folk game, which means trò chơi dân gian in Vietnamese. So don't worry, Vietu, you have all the two chances to gain all the scores. Now, the second word for him on the screen, please. Time is up. What is your answer? My answer is chicken. It means con gà. Chicken, which means con gà, is an excellent answer. Congratulations, Việt Tú. <laughs> yes, he um, got the second word with is. I hope that the, the third word will be the same. Now, the third word for you on the screen, please. Time is up. What is your answer? My answer is rice. It means gạo. Gạo. Do you have other names for uh, rice besides gạo? Cơm o lúa. 
gạo, cơm, ô lúa are all the correct translations of rice in Vietnamese. Congratulations, Việt Tú! <cười> bạn Việt Tú đã hoàn thành xong phần thi của mình và với việc trả lời đúng 2 trên 3 dạy chữ thì bạn cũng đã rất xuất sắc ghi được 60 trên 90 điểm. Xin được chúc mừng Việt Tú! Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần từ khóa của thử thách Westscape. Và với phần từ khóa này thì um, phần gợi ý đó là It's about the hometown, uh, remote areas that you have the peace with. You feel very relaxed when you are in. Okay, so the keyword for the Westscape challenge on the screen, please. Yes, Vietu, what's that? My answer is countryside. Yes, countryside is the correct answer. Congratulations, Vietu. <laughs> okay, so can you spell the word that we are looking for? C O U N T O L S I D E. Yes, and that's is a good spelling of you with the word countryside that we are looking for. Uh, that's the key word. Congratulations, Việt Tú! <cười> Và với việc trả lời đúng phần từ khóa thì Việt Tú cũng đã ghi thêm một số điểm tương đối lớn đó là 60 điểm vào quỹ điểm của mình. Xin được chúc mừng Việt Tú với phần trả lời đúng từ khóa. <cười> Kết thúc phần thi Workscape. Sau đây tôi xin được tổng kết số điểm của ba bạn thí sinh. Bạn Việt Tú đã giành được 130 điểm, bạn Khôi Nguyên giành được 60 điểm và bạn Quang Thái giành được 90 điểm. Xin được chúc mừng cả ba bạn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến phần thử thách thứ ba được mang tên thuyết trình Let's Talk. Phần thi thuyết trình Let's Talk. Ở phần thi này, ban tổ chức sẽ đưa ra một chủ đề. Cả ba thí sinh sẽ có một phút thuyết trình bày tỏ quan điểm của mình về chủ đề này. Điểm số ở phần thi này lần lượt là 100 điểm, 80 điểm và 60 điểm. Và chủ đề của chương trình ngày hôm nay đó là Hãy kể về quê hương của bạn hoặc một vùng quê mà bạn yêu thích. Let's talk about your hometown or a place that you really love. Và bây giờ, các bạn sẽ có một phút để chuẩn bị. Một phút của các bạn bắt đầu. Yes, one minute for you guys to prepare is over. And why other contestants are delivering the speech, you guys are not allowed it to continue with your preparation. Is that clear? Yes. Và bạn Quang Thái sẽ là thí sinh đầu tiên bước vào phần thi này. Your one minute starts now. My hometown is in Lao Cai city. Lao Cai, as you all know, is famous for the Fancy Pan Mountain, which is the highest mountain in the Indochina. Lao Cai is also famous for its food, scenery, and mm, the mm, tourist service. You can enjoy the food and scenery and all the things here in, in Sapa City. It's, a, a, it's an attraction in Lao Cai City. There are also many activities to do in the city center, such as going to the cinema or going shopping with your friends or family. One thing I don't like about my city is that the bad air has caused many problems to the citizens here. The people here are also very outgoing and very friendly, so I recommend living here. 
In conclusion, Lao Cai is a quiet and good place to live. Yes, and that's the end of your speech. Và thí sinh tiếp theo sẽ đến với phần thi thuyết trình đó là bạn Việt Tú. Việt Tú, you have one minute to deliver your to deliver your speech. Your one minute starts right now. I was born and grew up in the countryside of Lokai City. Where I live, there are many beautiful up scenes about river, few mountain. When spring comes, the beautiful scenery is covered in the world village. In the summer, everyone's home is full of red fruit in the garden. The wind in autumn can change the leaf dial yellow in the world village. The, the winter close the year to clear my lunar new year in my homeland. So I always love my homeland. Thanks for your listening. Yes, that's the end of Vietu's speech. Và bây giờ sẽ là phần thi của bạn Khôi Nguyên. Khôi Nguyên, you have one minute to deliver your speech. Your one minute starts right now. My hometown, Khôi Dukdu, it is a beautiful and beautiful place in Đồng Anh District, Hà Nội. It's about 400 kilometers from my hometown to here. It is take us about three hours thanks to highway north by Lao Cai. In my hometown, they are surrounded by many big old trees. And there, we can uh, travel by car or by coach easily. In here, we have the pond in the middle where they can swim in summer afternoon. We are also famous for the rice called Nếp Cái Hoa Vàng. We can, do, we can make a good cake or the very famous uh, wine. However, I love my hometown where my relatives live and my parents can have, can relax after hard working time. Thank for listening. Yes, that's where the end of your speech. I think that were very good performances from all you guys. And now is the time for the judges to discuss and give the final results. Ban cổ vấn của chúng tôi đã thảo luận xong và bây giờ Chúng ta hãy cùng lắng nghe phần nhận xét và đưa ra lời góp ý đến từ ban cố vấn. Đầu tiên, tôi xin mời cô giáo Đỗ Ngọc Hoa. Hi guys, uh, as I see, you have a very good preparations for your talk. So uh, every three of you have uh, the content quite is very clear and interesting uh, and include a lot of interesting information. Um, for the for the improvement that can make you better. I think you should focus on the um, pronunciation. And um, yeah, I think you, ha you did a very good job. Congratulations, three of you. Cảm ơn cô giáo Đỗ Ngọc Hoa. Xin mời nhà báo Hoàng Thùy Dung. Hi guys, uh, congratulations. You have just finished your presentation quite well. And I see that uh, you, you are confident and you have a good grammar, good voice. Uh, however, uh, it's better if uh, you have more contact with the audience when you're talking, okay? Thank you. Xin được cảm ơn những lời nhận xét và góp ý rất chân thành đến từ ban cố vấn của chương trình. Và bây giờ sẽ là phần kết quả của phần thi Let's Talk. Xin được chúc mừng hai bạn với số điểm 80 Đó là bạn Việt Tú và Khôi Nguyên Và điều đó cũng đồng nghĩa việc bạn Quang Thái giành được 100 điểm Xin được chúc mừng cả ba bạn thí sinh của chúng ta Các bạn thí sinh của chúng ta đã hoàn thành xong phần thi Let's Talk Và ngay bây giờ sẽ là phần thi cuối cùng của thử thách tiếng Anh Phần thi Vedic The Finish Phần thi về đích, finish. Phần thi này gồm 3 bộ câu hỏi. Mỗi bộ câu hỏi sẽ có 3 gợi ý. Mỗi gợi ý sẽ có 15 giây để trả lời. Thí sinh giành quyền trả lời bằng cách bấm chuông. Trả lời đúng gợi ý đầu tiên được 40 điểm. Trả lời đúng gợi ý thứ hai được 30 điểm. Trả lời đúng gợi ý thứ ba được 20 điểm. Trả lời sai ở gợi ý đầu, thí sinh vẫn có quyền trả lời ở những gợi ý tiếp theo. Thí sinh có quyền chọn ngôi sao hy vọng cho mình. Trả lời đúng sẽ được nhân đôi số điểm. Trả lời sai hoặc không trả lời bị trừ 20 điểm. Mỗi thí sinh có quyền đặt tối đa hai ngôi sao hy vọng. 
điểm tối đa trong phần thi này là 200 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với gói câu hỏi đầu tiên với chủ đề thiên nhiên. Yes, so no one wants to place a pop-up star. So we will come to the first clue of the first question. But the question we have here is what kind of flower is this? The first clue on the screen, please. This flower is colorful and fragrant. What's that? I think it's rose. Rose is the word that we are looking for. Congratulations. <laughs> And we'll come to the second question with a the theme of music. With the question is, what song is this? And if you guys are very confident with the music theme, you can place a hope of story in front of you. And if you, and if you guys don't, let's come to the first clue, which is, this song is about alcohol and children on the screen. What's that? I think it's I yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng. It's a good answer. It's the song I yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng. Congratulations, Việt Tú. Come to the last question with a theme of traffic. We have the question, which street is this? And if you guys are confident with the knowledge of traffic, especially Lao Cai City, you can place a pop-up star to double the score that you will get, which means you will get 60 points if you place a pop-up star. Yes, I hope that you get it right. So, the first clue on the screen, please. This is one of the first streets in Lagos City. What's that? I think it's... I think it's... Um. No, yes, other contestants. What's that? I think it's Hoàng Liên Street. The correct answer, which is Hoàng Liên Street. Congratulations, Khôi Nguyên. Và với phần thi về đích, thì chúng ta có số điểm như sau. Bạn Quang Thái uh, đã đặt ngôi sao hy vọng ở câu hỏi cuối cùng, tuy nhiên chưa đưa ra được câu trả lời uh, thật nhanh và chính xác so với các bạn, cho nên em bị trừ 20 điểm. Bạn uh, Việt Tú trả lời đúng một câu hỏi ở cái ý đầu tiên, Em đã mang về 40 điểm và bạn Khôi Nguyên trả lời đúng một câu hỏi ở ghế đầu tiên mang về 40 điểm, trả lời đúng thêm một câu hỏi ở ghế đầu tiên nữa và với việc đặt ngôi sao hy vọng em nhân đôi số điểm thì mang về tổng số điểm là 120 điểm. Xin được chúc mừng cả các bạn thí sinh của chúng ta. Và bây giờ tôi xin được công bố số điểm của cả các bạn thí sinh và trao giải. Với việc mang về cho mình 350 điểm thì bạn Quang Thái đã giành được giải ba chung cuộc của chương trình thử thách tiếng Anh. Thí sinh giành giải nhì với việc giành được số điểm là 450 điểm. Xin được chúc mừng bạn Việt Tú. Và chỉ hơn Việt Tú 10 điểm thôi thì thí sinh giành được giải nhất với 460 điểm. Xin được chúc mừng bạn Khôi Nguyên. Và ngoài giải thưởng của chương trình thì các bạn thí sinh của chúng ta còn giành được những khóa học bổng, uh, khóa uh, dạ, khóa tiếng Anh giao tiếp với người nước ngoài đến từ Trung tâm Ngoại ngữ Treo. Các bạn thí sinh của chúng ta đã hoàn thành xong chương trình thử thách tiếng Anh số tuần này. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn tới các bạn à, thí sinh, các quý vị khán giả đã luôn theo dõi và ủng hộ chương trình. Và xin được hẹn gặp lại các quý vị khán giả và các bạn thí sinh ở chương trình Thử thách tiếng Anh số tuần sau.